uh, dear students uh, how are you i uh, hope uh, you are well uh, hail and hearty by the grace of almighty allah uh, welcome to you uh, online class organized by dhunia university college dhaka uh, according to the direction of uh, national university and dhaka higher secondary board okay at first i want to introduce uh, myself to you i am mohammad masud alam shuman lecturer department of english dunia university college okay now directly i want to go to my topics okay my today's english topics has been taken from english second paper and i know that in your previous class okay uh mizanur rahman sir discussed your syllabus okay uh, so you know uh, which item you have in your syllabus of english second part today i discuss question number nine question number nine of english second part and that is modifier so i think this item is slightly difficult or other way slightly easy so that means it needs uh, some basic rules some basic things okay you have to clarify yourself to gain full marks from your examination okay now i go to my topics modifier question number nine okay i told you at first definition what is modifier modifier is that is in here i use bengali language okay at first i go to english the word phrase clause that means modifier means word phrase or clause not a sentence okay that's the vocabulary item i think so the word phrase or clause which use before or after a word and give more information about that word that is called modifier i have to clearly bol si banglay bol si je word phrase ba clause gulo amra shobai jani word ki phrase hocche boro word একাধিক ওয়ার্ড বিশিষ্ট বড় যে ওয়ার্ডগুলো থাকে ইংলিশে সেই ওয়ার্ডগুলোকে ফ্রেজ বলা হয় এবং ক্লজ জানো বাক্যের মধ্যে একটা বড় অংশকে ক্লজ বলা হয় ওকে এই ধরনের কোনো একটা ইনফরমেশন আমরা যখন ইউজ করব একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কোথায় এক্সপেক্টেড একটা ওয়ার্ডের পূর্বে বা পরে এবং সেটা কিন্তু কোশ্চেনে উল্লেখ করা থাকে ঠিক না কোন ওয়ার্ডের পরে বা পূর্বে আমি ওয়ার্ড ইউজ করব সেই ওয়ার্ডের পূর্বে বা পরে বসে অর্থকে আরো বোধগম্য করে বিশেষায়িত করে বিশেষায়িত কি অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে তবে তাকে মডিফায়ার বলা হয় আর একটা এক্সাম্পল দিলে মনে হয় তোমার বিষয়টা ক্লিয়ার বুঝতে পারবা ঠিক আছে দেখো আমি এখানে একটা এক্সাম্পল রেখেছি হি ইজ এ বয় হি ইজ এ বয় এখানে এই যে গ্যাপটা আছে গ্যাপটা কিন্তু বাদ দিল এটা একটা সেন্টেন্স হয়ে যায় হি ইজ এ বয় আমরা সবাই জানি দিস ইজ এ সেন্টেন্স কিন্তু আমি এখানে গ্যাপ রেখেছি কেন গ্যাপ রেখেছি এই বয় সম্পর্কে আমি যদি আর কোনো ইনফরমেশন দিতে চাই বা দেই তাহলে বাক্যটার অর্থ আরও ক্লিয়ার হবে যেমন যখন আমি এই বাক্যটা বলেছি হি ইজ এ বয় সে হয় একটি ছেলে তখন আমাকে কেউ কোশ্চেন করতে পারে যে সে কেমন ছেলে ঠিক না তখন আমাকে কি বলতে হবে হি ইজ এ গুড বয় আর হি ইজ এ ব্যাড বয় এই যে আমি গুড অথবা ব্যাড আমি ইউজ করেছি ইউজ করার ফলে কি হয়েছে এই বাক্যটার অর্থ আরও ক্লিয়ার হয়েছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং আরও ইনফরমেশন ইউজ করা হয়েছে এই যে আমি এখানে গুড ইউজ করলাম বা ব্যাড ইউজ করলাম এই গুড বা ব্যাড এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো কি ইংলিশে বলা হয়েছে মডিফায়ার তাহলে এই যে এই ওয়ার্ডের পূর্বে এই ওয়ার্ড অথবা এ ওয়ার্ডটি বসে এই ওয়ার্ড সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে বলে এই গুড অথবা ব্যাটকে এই সেন্টেন্স অনুযায়ী আমরা মডিফায়ার বলছি ঠিক আছে তারপর আবার একটু দেখি ক্লিয়ারলি দেখো তো যে ওয়ার্ড ফ্রেজ ক্লজ 
এটা ওয়ার্ড আমি এখানে ওয়ার্ড ইউজ করেছি ফ্রেজ বা ক্লজ ইউজ করিনি অন্য কোন ওয়ার্ড এই যে এটা হচ্ছে সে অন্য কোন ওয়ার্ড অন্য কোন ওয়ার্ডের পূর্বে এটা পূর্বে বসেছে ঠিক আছে পরে বসেনি পূর্বে বা পরে বসে সে ওয়ার্ডের অর্থকে এই ওয়ার্ডের অর্থটাকে ওকে আরো বোধগম্য করে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করার ফলে বয় শব্দটার অর্থটা আরো সুন্দর হয়ে গিয়েছে ক্লিয়ার হয়েছে এটাকে আমরা বলেছি অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা এই এই ক্ষেত্রে এই ওয়ার্ডটিকে আমরা তাহলে মডিফায়ার বলছি আশা করি আমরা মোটামুটি মডিফায়ার কাকে বলে ডেফিনেশনটা আমরা ক্লিয়ার হতে পেরেছি ওকে এবার দেখছি যে এই যে মডিফায়ারগুলো আমরা ইউজ করছি ওয়ার্ড আকারে বা বড় ওয়ার্ড আকারে যেটাকে আমরা ফ্রেজ বলছি এই এগুলো কিন্তু ইংলিশে মূলত ইউজ হয় আমরা অ্যাজেটিভ বা অ্যাডভার্ব হিসাবে তার মানে আমরা যে মডিফায়ারগুলো ইংলিশে ইউজ করছি স্যান্টেসের মধ্যে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করার জন্য সেই ওয়ার্ডগুলো মূলত অ্যাজেটিভ অথবা অ্যাডভার্ব ক্লিয়ার একটা নোট খেয়াল করো নোটটা হচ্ছে যে যদি আমি অ্যাজেটিভ অ্যাজেটিভ সাধারণত নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে অ্যাজেটিভ যেমন আমি এখানে খেয়াল করে একটা অ্যাজেটিভ ইউজ করেছি গুডো অ্যাজেটিভ ব্যাডো অ্যাজেটিভ এবং বয়স শব্দটা কি নাউন তার মানে বুঝতে পারছি এই অ্যাজেটিভ এই নাউনটাকে মডিফাই করছে এটা আমরা আরও পরে ভালো করে বুঝতে পারবো যখন আমি টোটাল ক্লাসটা কমপ্লিট করব ঠিক আছে এটুকু মনে রাখতে হবে যে অ্যাজেটিভ নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে এখানে একটা কোয়েশ্চেন চলে আসছে মডিফাই কি মডিফায়ার বুঝতে পারছি যে ওয়ার্ডটা আমাকে অতিরিক্ত কোনো তথ্য প্রদান করছে সেই ওয়ার্ডটা হচ্ছে মডিফায়ার তাহলে মডিফাই কি মডিফাই হচ্ছে আমি যে ওয়ার্ডটার হেল্প নিচ্ছি বা যে ওয়ার্ডটাকে বেস করে আমি অ্যান্সারটা ফাইন্ড আউট করছি সেই ওয়ার্ডটাকে বলা হয়েছে মডিফাই তার মানে আমি এই বাক্যের মধ্যে কাকে মডিফাই করেছি বয়কে এবং আমার উত্তরটা কি গুড গুড হচ্ছে মডিফায়ার তার মানে আমার ইনফরমেশনটা হচ্ছে মডিফায়ার কিন্তু আমি যে ওয়ার্ডটাকে আমি ইউজ করছি যে ওয়ার্ডটাকে হেল্প নিয়ে আমি উত্তরটা ফাইন্ড আউট করছি সেই ওয়ার্ডটিকে বলা হয়েছে মডিফাই করা ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যাজেটিভ সাধারণত নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে আর অ্যাডভার্ব অ্যাজেটিভ ভার্ব বা অন্য কোনো অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে এটা আমাদের শুধু একটু মনে রাখতে হবে এটা আমাদের পরবর্তীকালে আমাদের যখন আরও ক্লিয়ারলি পড়াবো তখন আমরা বুঝতে পারবো ঠিক আছে ওকে আমি এখানে চলে আসছি মডিফায়ারে যে এখানে খেয়াল করো আরেকটা এক্সাম্পল দিয়েছি ওই এক্সাম্পলটা আমি দিয়েছি হি ইজ এ গুড বয় এখানে খেয়াল করো আমি এখানে এ বা এন এর একটা বিষয় রেখেছি যে আমরা যখন মডিফায়ার অ্যান্সারগুলো বের করব আমাদের কিন্তু আর্টিকেলসটাকে একটু বিবেচনায় রাখতে হবে ওকে যেমন হি ইজ এ গুড বয় দ্যাট মিন্স যেহেতু এখানে এ আছে এ থাকার কারণে আমি এখানে যে ওয়ার্ডটা ইউজ করছি সেই ওয়ার্ডটা কিন্তু কনসার্ন দিয়ে শুরু করতে হবে কিন্তু হি ইজ অ্যান্ড ড্যাশ বয় আমি এখানে যে ওয়ার্ডটা ইউজ করবো এটা মাথা রাখতে হবে আমি এখানে গুড ইউজ করতে পারবো না কারণ এখানে অ্যান আসে সো আমার এমন একটা ওয়ার্ড আমাকে তৈরি করতে হবে যে ওয়ার্ডটা ভাওয়াইল দিয়ে শুরু হবে ওকে যেমন হি ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট বয় আমি এই শব্দটা এখানে ইউজ করতে পারছি হি ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ বয় আমি এই শব্দটা এখানে ইউজ করতে পারছি ওকে আমরা বুঝতে পারছি আমি এখানে কিভাবে এগুলা ইউজ করবো এবার চলে আসি আমরা মডিফায়ারের ক্লাসিফিকেশন বা কাইন্ডস কত প্রকার মডিফায়ারগুলো কয় রকম হতে পারে এই যে আমি কিন্তু এখানে একটা কথা ফার্স্টে ইউজ করেছি যে পূর্বে বা পরে তার মানে এই বিষয়টা কিন্তু আমাকে বোঝাচ্ছে মডিফায়ারগুলো দুই রকম হয় সেটা কি সেটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার্স আর একটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার্স প্রি মডিফায়ার্স পোস্ট মডিফায়ার্স যেমন যে এক্সাম্পলটা আমি একটু আগে দিয়েছিলাম দেখো তো সে এক্সাম্পলে আমার মডিফায়ারটা বা আমার অ্যান্সারটা কিন্তু এই ওয়ার্ডটার পূর্বে বসেছে ঠিক না পূর্বে বসেছে যে এই ওয়ার্ডটাকে আমি মডিফাই করেছি তার পূর্বে আমি আমার মডিফায়ারটা ইউজ করেছি এটাকে কিন্তু আমি প্রি মডিফাই বলবো যদি আমার উত্তরটা বয়ের পরে হতো আমার গ্যাপ থাকতো বয়ের পরে আর আমি অ্যান্সার বের করতাম বয় শব্দটাকে দেখে বয়কে মডিফাই করে পরে তাহলে সেটা হতো পোস্ট মডিফায়ার এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই একটা বিষয়ের কারণে মডিফায়ারগুলো দুই প্রকার হয়েছে প্রি মডিফায়ার্স এবং পোস্ট মডিফায়ার্স আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে যেমন আই হ্যাভ এ ড্যাশ কম্পিউটার আই হ্যাভ এ ড্যাশ কম্পিউটার এবং তোমরা জানো যে এই আইটেমটা পরীক্ষা কিভাবে আসে এই আইটেম কিন্তু পরীক্ষায় দশটা গ্যাপ থাকবে ঠিক না এ টু জে এ থেকে জে পর্যন্ত 
10টা গ্যাপ থাকবে এবং প্রত্যেকটা গ্যাপের পাশেই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেওয়া থাকবে এবং সেই ব্র্যাকেটের মধ্যে কিন্তু একটা ইন্ডিকেশন বা নির্দেশনা দেওয়া থাকবে তুমি কোন ধরনের মডিফায়ার ইউজ করবা ঠিক আছে এই যে এর ব্র্যাকেটের মধ্যে এই ঠিক এই জায়গার মধ্যে তোমরা সবাই জানো এইজন্য আমি এইগুলার ক্লিয়ারলি বললাম না তোমরা সবাই এগুলো প্র্যাকটিস করেছো অলরেডি এই ব্র্যাকেটের মধ্যে কিন্তু এগুলো উল্লেখ করা থাকবে ইন্ডিকেশন থাকবে ঠিক আছে এই জায়গার মধ্যে অবশ্যই লেখা থাকবে প্রি মডিফায়ার কেন কারণ আমাকে বলতে এখানে এই শব্দটাকে মডিফায়ার করতে হবে ঠিক না তার মানে আমার আমার উত্তরটা কিন্তু এই ওয়ার্ডের পূর্বে বসবে এখানে এটাকে প্রি মডিফায়ার বলা হয়েছে তার মানে যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো নাউনের পূর্বে বসবে বসে ওই নাউনকে মডিফাই করে এটাকে বলা হয়েছে প্রি মডিফায়ার ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমি এখানে উত্তর কি বলতে পারি আই হ্যাভ এ নাইস কম্পিউটার আই হ্যাভে তোমাদের ইচ্ছা যে কোনো একটা ওয়ার্ড এখানে ইউজ করতে পারবা সেটা আগের মতোই যেহেতু এ আছে আমি কনসন দিয়ে একটা ওয়ার্ড এখানে শুরু করতে পারবো ঠিক আছে ওকে তুমি এখানে খেয়াল করো পোস্ট মডিফায়ার আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি আই ইউজ মাই কম্পিউটার আমার এরপরে আমার ফিল ইন দ্য গ্যাপসটা দেওয়া হয়েছে এবং ফিল ইন দ্য গ্যাপসটা দেওয়া হয়েছে কম্পিউটারের পরে তার মানে আমার উত্তরটা কিন্তু আমার এই ওয়ার্ডটার পরে বসবে পরে মানে পোস্ট মানে পরে উত্তরটা পরে বসতেছে ঠিক আছে পোস্ট মডিফায়ার প্রি পূর্বে উত্তরটা এই ওয়ার্ডের পূর্বে বসতেছে নাম হয়েছে প্রি মডিফায়ার ক্লিয়ার সো আই ইউজ মাই কম্পিউটার আমি আমার কম্পিউটারটাকে ইউজ করছি কোশ্চেন হবে এই যে আমি বলেছি কোশ্চেন যখন হবে সে উত্তরটাই কিন্তু মডিফায়ার দ্যাট মিন্স ওই উত্তরটা যখন আমি দিয়ে দিব তখনই কিন্তু আমার বাক্যের অর্থটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল একদম বোধগম্য হয়ে গেল ঠিক আছে আই ইউজ মাই কম্পিউটার এটা কিন্তু একটা বাক্য হয় কিন্তু কোশ্চেন অ্যারাউজ করছে কোশ্চেন তৈরি হচ্ছে যে আমি আমার কম্পিউটারটা কিভাবে ইউজ করছি কোনভাবে ইউজ করছে ঠিক না এই উত্তরগুলাই কিন্তু মডিফায়ার তাহলে আই ইউজ মাই কম্পিউটার কেয়ারফুললি নাইসলি আমি একটা অ্যান্সার এখানে ইউজ করে দিলাম সে দ্যাট ইজ দ্য পোস্ট মডিফায়ার ওকে স্টুডেন্টস আমরা কিন্তু এতক্ষণ বুঝতে পারলাম যে মডিফায়ার্সের ডেফিনেশনটা কি কাইন্ডস কয় প্রকার অ্যাকচুয়ালি দিজ আর নট ইম্পর্টেন্ট ওকে ইন মডিফায়ার আইটেমস ইউ নো আমাদের যে বিষয়গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়গুলো খুব দরকার হ্যাঁ আমি এখন সেই বিষয়গুলোর সম্পর্কে আলোচনা করব তোমরা আশা করি মডিফায়ারটা কি বুঝতে পেরেছো দুই প্রকার বুঝতে পেরেছো প্রি এবং পোস্ট ঠিক আছে এখন আমরা সবাই জানি যে আমাদের একটু আগে আমি বলেছি আবারও বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের যে দশটা গ্যাপ থাকবে প্রত্যেকটা গ্যাপের পাশে কিন্তু ব্র্যাকেটের মধ্যে আমাকে বলে দেওয়াই হবে আমি কোন ধরনের ওন ইনফরমেশন ইউজ করব মডিফায়ার হিসাবে ঠিক আছে মানে আমি আমাকে কিন্তু ওই ধরনের মডিফায়ার ইউজ করতে হবে যেটা আমার কোশ্চেনের মধ্যে বলা আছে সে আলোকে ইউজ করতে হবে এবং সেই ব্র্যাকেটের মধ্যে যেই ধরনের ইনফরমেশন দেওয়া থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে মডিফাইদার নাউন এখন বুঝতে পারছো যে ব্র্যাকেটের বিষয়গুলো যে মডিফাই দা নাউন বললে আমার উত্তরটা কীরকম হতে পারে যদি তোমার মডিফাই দা অ্যাজিটিভ হয় উত্তরগুলো কীভাবে হতে পারে আমি এখন তোমাদেরকে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার করবে এগুলো হচ্ছে আমাদের মডিফায়ের বেসিক বিষয়গুলো ঠিক আছে একটু খেয়াল করো আমি এগুলোকে এক নাম্বার দুই নাম্বার এভাবে আমি এগুলোকে কাউন্ট করছি আমার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে মডিফাই দা নাউন ওকে এই কথাটা আমার ব্র্যাকেটের মধ্যে যখনই উল্লেখ করা থাকবে তখন আমি ঠিক এইভাবে এই নিয়ম অনুযায়ী আমি আমার অ্যান্সারটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব এবং একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে আমরা যদি আমাদের প্রিভিয়াস যে বোর্ড এক্সামগুলো হয়েছে সেই এক্সামগুলো আমরা ফলো করি মডিফায়ার্সের আইটেম থেকে কিন্তু এই বিষয়টা থেকে সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আসে এবং সেটা সর্বনিম্ন দুটা থেকে চারটা তবে দুইটা তিনটা চারটা কোশ্চেন কিন্তু এই মডিফাই দা নাউন এইটার উপরে বেস করে পরীক্ষা আসে দ্যাট মিন্স আমাকে এই টপিক্সটা কিন্তু বা এই বিষয়টা আমাকে একটু খুব ভালো করে একটু খেয়াল করতে হবে ওকে আমি এটা কী বলেছি কোন কোনো নাউনকে মডিফাই করার জন্য অ্যাজ ডিপের প্রয়োজন হবে দ্যাট মিন্স আমার অ্যান্সার আমি পেয়ে গেলাম যখনই আমি দেখব মডিফাই দা নাউন এই কথাটা আমার ব্র্যাকেটে বলা আছে তখনই কিন্তু আমি কার হেল্প নিচ্ছি অ্যাজিটিভ আমি অ্যাজিটিভ পে হেল্প নিয়ে আমি আমার অ্যান্সারটা ইজিলি ফাইন্ড আউট করে ফেলতে পারছি এবার আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দিচ্ছি যেমন খেয়াল করো ওয়াটার ইজ এ 
এখানে একটা ফিল ইন দা গ্যাপস আছে ধরো এই এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে বলা আছে মডিফাই দা নাউন আমি এখানে উল্লেখ করি নাই বা তোমরা বুঝতে পারছো এরপর কি আছে সাবস্ট্যান্স মানে এখানে এলিমেন্টস উপাদান ফর आवर এক্সিস্ট্যান্স অস্তিত্ব তার মানে পানি আমাদের অস্তিত্বের জন্য খুবই দরকারি একটি উপাদান আমরা বুঝতে পারছি কি হতে পারে এখানে আমাকে একটা ইনফরমেশন ইউজ করতে হবে এবং সেটা কি মডিফাই দা নাউন যখনই মডিফাই দা নাউন কথাটা আমি এখানে দেখলাম ব্র্যাকেটের মধ্যে তখনই কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমার উত্তরটা কোনো না কোনো অ্যাজিটিভ হবে ঠিক আছে দেখো আমি কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট ইংলিশে যে অ্যাজিটিভ আছে অ্যাজিটিভের অভাব নেই অনেক অ্যাজিটিভ ইংলিশে আছে সো আমি যেগুলো খুব ইউজেবল আমাদের পরীক্ষায় আসে আমরা ইউজ করি সো সেই ইউজেবল কিছু আমি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজিটিভের লিস্ট তোমাদের এখানে দিয়ে দিয়েছি আমি একটু পড়ে শোনাই যেমন গুড ব্যাড ফেমাস গ্রেট বিগ স্মল বিউটিফুল আগলি অনেস্ট অ্যাক্টিভ রেচ পোর ব্রাইট রেগুলার happy i'm happy is well quick slow nice sudden fortunate near gentle dull amazing responsible talkative essential necessary important vital এছাড়াও কিন্তু কিছু কালার নেম আছে আমরা সবাই জানি যে রেড হোয়াইট ব্ল্যাক এই যে এড সেটের বিভিন্ন কালার এই কালার নামগুলো সবই কিন্তু অ্যাজিটিভ তার মানে আমরা বুঝতে পারছি এই যে ইম্পর্টেন্ট কিছু অ্যাজিটিভ তোমাদের এগুলো অন্তত তোমাকে মনে রাখতে পারো এবং পরীক্ষায় যদি তোমার মডিফায়ারে এই ধরনের কোনো ইনফরমেশান ইউজ করতে বলা হয় তখন তুমি এর মধ্যে একটা ওয়ার্ড এখানে যে ওয়ার্ডটা মিলে এখানে তুমি সংগতিপূর্ণ হয় তুমি এখানে একটা ওয়ার্ড তুমি ইউজ করতে পারবে ঠিক আছে এবার তোমরা আমি আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো যে উত্তরটা কি হতে পারে যেমন ওয়াটার ইজ এ ড্যাশ সাবেস্টাস তো একটা কথা মনে রাখতে হবে যেহেতু এখানে আছে আর্টিকেলস এ সো আমাকে আমি যে ওয়ার্ডটা এখানে ইউজ করব সেই ওয়ার্ডটা কিন্তু আমাকে কনসরণ দিয়ে শুরু করতে হবে যদি এখানে অ্যান বসতো আমি কিন্তু আমার অবশ্যই ওয়ার্ডটা আমি ভাওয়েল দিয়ে আমি শুরু করতাম ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো তো কী হয় ইজ এ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি ইম্পর্টেন্ট ইউজ করতে পারছি না কেন পারছি না কারণ ইম্পর্টেন্ট আই দিয়ে শুরু হয়েছে আই কি আই হচ্ছে ভাওয়েল তখন আমাকে এই ধরনের কোনো কোনো একটা ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে ইম্পর্টেন্টের মতো করে কিন্তু কনসোরেন্ট দিয়ে শুরু করা যায় আমি যদি দেখি আমার যে লিস্ট আছে ভাইটাল ওয়াটার ইজ এ ভাইটাল সাবস্টেন্স উপাদান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স আমার অস্তিত্বের জন্য আমি কিন্তু ভাইটাল শব্দটা ইউজ করতে পারছি কারণ ভাইটালের ভি কিন্তু শুরু হয়েছে কনসোরেন্ট দিয়ে আমি কিন্তু দেখো ইজিনশিয়াল লিখতে পারি লিখতে পারি না ইজিনশ লিখতে পারছি না কেন লিখতে পারছি না কারণ ইজিনশিয়ালের ই হচ্ছে ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয়েছে আমি নেসার হিসাবে লিখতে পারি নেসারের অ্যান কনসোরেন্ট দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে আমি এখানে অ্যান্সার হিসাবে কি লিখতে পারছি আমি লিখতে পারছি নেসেসারি অথবা ভাইটাল এবং দুইটাই কিন্তু আমার এখানে রাইট অ্যান্সার বুঝতে পারছি তোমার মডিফাই দা নাউন দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট দুই তিন চারটি পর্যন্ত আমার দশটির মধ্যে পরীক্ষায় কিন্তু শুধুমাত্র এইটাকে বেস করে পরীক্ষায় আসে আমরা বোর্ড কোশ্চেনগুলো আমরা সবাই একটু অবজার্ভ করি ওকে সো হোয়াট আর ইজ এ ভাইটাল সাবস্টেন্স ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স আমরা এটা বুঝতে পেরেছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু মডিফাই দা অ্যাজেটিভ তার মানে আমার এইটাও আর একটা আমার ব্র্যাকেটের মধ্যে ক্লু থাকবে যে একটা অ্যাজেটিভকে মডিফাই করতে হবে তাই তো আর যখনই এই ওয়ার্ডটা আমি দেখবো ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে আমার ইনফরমেশন এইরকম হতে হবে তখনই কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমার উত্তরটা কি হবে আমার উত্তরটা হবে অ্যাডভার কারণ একমাত্র অ্যাডভারভি অ্যাজিটিভকে মডিফাই করতে পারে আমার উত্তরটা কিন্তু ইজি হয়ে গেল মাথায় চলে আসতো যে আমাকে এই মুহূর্তে যে আমাকে অ্যাডভার ইউজ করতে হবে কারণ আমার উত্তরটা মডিফাই দা অ্যাজিটিভ আকারে বের করতে হচ্ছে ওকে এখানে খেয়াল করার একটা বিষয় এই আমি তো অ্যাডভার ইউজ করতে পারছি যদি আমার মাথায় এই মুহূর্তে কোনো অ্যাডভার না আসে এই মুহূর্তে আমার মাথা ধরো খালি কোনো অ্যাডভার অ্যাডভার কি বুঝতে পারছি না তোমাকে তো অ্যান্সার বের করতে হবে সেক্ষেত্রে দেখো ইন্টেন্সিফায়ার আর একটা মডিফায়ার নাম আমি কিন্তু ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করে কিন্তু আমি সহজে অ্যান্সারটা বের করতে পারবো ঠিক আছে ইন্টেন্সিফায়ার কি তুমি দেখো আমি এখানে নিচে কিন্তু উল্লেখ করেছি ইন্টেন্সিফায়ার কোন ওয়ার্ডগুলো ইংলিশে ভেরি এক্সট্রিমেলি মাছ সো মোর মোস্ট টু গ্রেট অ্যানাফ ভেরি মাচ এই যে ওয়ার্ডগুলো আমি পেয়েছি এই ওয়ার্ডগুলোকে ইংলিশে বলা হয়েছে ইন্টেন্সিফায়ার এর মধ্যে ভেরি সবচেয়ে বেশি ইউজেবল ইন্টেন্সিফায়ার ইন ইংলিশ এছাড়াও এক্সট্রিমেলি শব্দটা আমরা ইউজ করতে পারব আমরা এই দুটা ওয়ার্ডই মনে রাখবো যদি এতগুলো ওয়ার্ড আমাদের মনে না থাকে আমরা ভেরি ইউজ করব যদি আমাদের কনসিডেন্ট 
অনুযায়ী কোন ওয়ার্ড ইউজ করতে হয় ইন এক্সটিমলি ইউজ করব যদি আমাদের ওয়ার্ডটা ভাওয়েল দিয়ে শুরু করতে হয় সেটা আমরা বুঝতে পারছি সো দুইটা ওয়ার্ডে আমরা মনে রাখি তাতেও কিন্তু আমরা মোটামুটি আমরা কভারেজ করতে পারবো যখন মডিফাই দ্য অ্যাজ রিপ উত্তর হিসেবে বলা হবে এবার খেয়াল করো কিছু ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভার্বে লিস্ট আমি দিয়েছি মূলত এস ডিটি প্লাস এল ওয়াই এই যে এই টাইপের যে অনেক ওয়ার্ড ইংলিশে আছে এই সমস্ত ওয়ার্ডই কিন্তু মূলত অ্যাডভার এস ডিটি প্লাস এল ওয়াই গ্রেট গ্রেটলি সব সবাই জানো এই ওয়ার্ডটা অ্যাডভার্ব গ্রেট হচ্ছে কি অ্যাজেটিভ গ্রেটলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব এই ধরনের ওয়ার্ড এছাড়াও আমরা ইউজ করি আমাদের পরীক্ষায় যে গ্যাপগুলো আসে সেই গ্যাপের জন্য প্রয়োজনীয় বা ইম্পর্টেন্ট কিছু ওয়ার্ড আমি এখানে লিস্ট দিয়ে দিয়েছি নেভার অলওয়েজ সামটাইমস রেগুলারলি গ্রেটলি ফাস্ট সোন আর্লি এই ওয়ার্ডগুলো যদি আমরা ভালো করে একটু দেখি আমরা কিন্তু সহজেই বুঝতে পারবো যে কোন ওয়ার্ডগুলো অ্যাডভার এবং কোন ওয়ার্ডগুলো ইন্টেন্সিফায়ার তখন আমি কিন্তু আমার উত্তরটা লিখতে পারবো এবার আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দিচ্ছি রহিম ইজ এ ড্যাশ গুড বয় রহিম ইজ এ ড্যাশ গুড বয় এই ড্যাশের মতো তোমাকে একটা মডিফাইস করতে হবে ধরো তোমার এই ব্যাকেট এই জায়গায় ব্যাকেট আছে এই জায়গায় ড্যাশের পরে এবং সেই ব্যাকেটের মধ্যে বলা আছে মডিফাই দ্য অ্যাজেটিভ তার মানে মডিফাই দ্য অ্যাজেটিভ বলতে তখন আমি কি করব আমি অ্যাজেটিভ এই যে একটা অ্যাজেটিভ আছে এই ওয়ার্ডটাকে মডিফাই করতে হবে এই তো আর যেহেতু মডিফাই দ্য অ্যাজেটিভ বলেছে আমার কিন্তু মাথার মধ্যে চলে আসছে আমি এখন কোনো অ্যাডভার্ব ইউজ করব আর অ্যাডভার্ব না পারলে ইন্টেন্সিফাই ইউজ করব কোনো একটা ইউজ করে আমি উত্তরটা এখানে বের করতে পারছি তারপরে আমার উত্তরটা কিন্তু খুবই লিমিটেড হয়ে গেছে ইংলিশে অসংখ্য ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডের মধ্যে কিন্তু আমার উত্তরটা এই জায়গার মধ্যে চলে আসছে এর মধ্যে একটা উত্তর কিন্তু আমার হয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার দেখো একটা এক্সাম্পল রহিম ইজ এ ড্যাশ গুড বয় তারপরে এখানে কি বলতে পারি রহিম ইজ এ ভেরি গুড বয় আমি এখানে ভেরি শব্দ ইউজ করতে পারছি ঠিক না কারণ এই আছে ওয়ার্ডটা শুরু হবে কনসোরেন্ট দিয়ে আমি এখানে এক্সটিমেল ইউজ করতে পারবো না এই ওয়ার্ডটা শুরু হয়েছে ভাবাল দিয়ে আমি এখান থেকে অ্যাডভার্ব রহিম ইজে এখানে কিন্তু খুব একটা মিলছে না যদি না মিলে আমি এমটি ইন্টেন্সিফাই ইউজ করতে পারছি যে কোনো একটা মিলে যাবে তখন আমি আমার অ্যাসেপ্টটা ফাইন্ড আউট করতে পারছি আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দ্য কোয়ালিফাইড ডক্টরস ইন দ্য রুরাল এরিয়াস আর ড্যাশ ফিউ বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে কোয়ালিফাইড ডক্টরের খুবই অভাব আছে এই তো আমরা খুব বেশি অভাব আছে দ্য কোয়ালিফাইড ডক্টরস ইন দ্য ধরো এই ব্র্যাকেটের মধ্যে তোমাকে বলা হয়েছে মডিফাই দ্য অ্যাজেটিভ মডিফাই দ্য অ্যাজেটিভ অ্যাজেটিভকে মডিফাই করতে হবে তখন তুমি একইভাবে তুমি কিন্তু বুঝে গিয়েছো উত্তরটা অ্যাডভার্ব অথবা ইন্টেন্সিফার এর মধ্যে তোমাকে এই কয়েকটা ওয়ার্ড থেকে তোমাকে একটা উত্তর ফাইন্ড ফাইন্ড আউট করতে হবে তুমি কি ফাইন্ড আউট করলা আর ভেরি ভিউ দ্য কোয়ালিফাইড ডক্টরস ইন দ্য রুরাল এরিয়াস আর ভেরি ভিউ তার মানে মডিফাই দ্য অ্যাজেটিভ বললে আমরা ইন্টেন্সিফাই দিয়ে খুব ইজিলি অ্যান্সার বের করতে পারবো অনেক সময় দেখবা শুধুমাত্র তোমাকে বলা হয় ইউজ অ্যাডভার্ব মডিফাই দ্য অ্যাজেটিভ এই শব্দটা বলা থাকবে না শুধু বলা হবে ইউজ অ্যাডভার্ব তখন আমি অ্যাডভার্ব ইউজ করব আবার অনেক সময় বলা হয় ইউজ ইন্টেন্সিফায়ার এই শব্দটা দেওয়া থাকবে না মডিফাই দ্য অ্যাজেটিভ তখন আমি এই মধ্যে একটা ওয়ার্ড ইউজ করব তার মানে এইভাবে কিন্তু আমাকে বুঝে শুনে আমার উত্তরগুলো ফাইন্ড আউট করতে হবে ওকে নাম্বার থ্রি দ্যাট ইজ দ্য মডিফাই দ্য ভার্ভ ওকে মডিফাই দ্য ভার্ভ ওয়েন উই ফাইন্ড দিস ইন এ ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওকে মডিফাই দ্য ভার্ভ দেন মাই অ্যান্সার শুড বি অ্যাড ভার্ভ তার মানে আমার যখন ব্র্যাকেটের মধ্যে আমাকে বলা হবে যে তুমি যে ধরনের মডিফায়ারটা ইউজ করবা তার ইনফরমেশনটা এরকম সেটা কি সেটা হচ্ছে মডিফাই দ্য ভার্ভ একটা ভার্ভকে মডিফাই করতে হবে তখন তোমার মাথায়ও উত্তরটা চলে আসলো মাই অ্যান্সার শুড বি অ্যান অ্যাড ভার্ভ আমার উত্তরটা একটা অ্যাড ভার্ভ হবে ঠিক আছে একটা নোট খেয়াল করো আমি অ্যান্সারটা বের করার সময় যদি আমি একটু মনে মনে কোয়েশ্চেন তৈরি করি ভার্বের উপরে বেস করে দেখো ভার্বের উপরে কাজটি কেমনভাবে হয়েছে কাজটি কেমনভাবে হয়েছে এইরকম একটা কোর্সে তুমি মনে মনে তৈরি করি আমি কিন্তু আমার উত্তরটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তুমি একটু খেয়াল করো আমি একটা এক্সাম্পল এখানে সেট করেছি দ্য বয় ইজ এখানে ফিল ইন দ্য গ্যাপস আছে এবং ধরো এই গ্যাপের পরে প্যাকেটের মধ্যে এই কথাটা বলা আছে মডিফাই দ্য ভার্ব ওকে দ্য বয় ইজ স্পিকিং অন দ্য স্টেজ ছেলেটি স্টেজের উপরে কথা বলছে 
এবং যেহেতু আমাকে এখানে একটা গ্যাপের মধ্যে ইনফরমেশন ইউজ করতে হচ্ছে এই আকারে আকারটা কি মডিফাই দা ভার্ব এবং আমি জানি উত্তরটা কি উত্তরটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব এখন আমি বুঝতে পারবো উত্তরটা কি হতে পারে আমি যদি একটু চিন্তা করি একটু ওয়ার্ড সম্পর্কে আমার একটু আইডিয়া থাকে ভোকা বলারই আমি একটু ভালো করে জানি আমি কিন্তু ইজিলি এটাকে সলভ করতে পারবো ছেলেটি কথা বলছে স্টেজের উপরে কেমনভাবে নাইসলি নাইসলি ইজ দ্য ওয়ার্ড অফ অ্যাডভার নাইস হচ্ছে গা অ্যাজ এ টিভ সাথে অ্যালওয়াই যোগ করলাম হয়ে গেছে অ্যাডভার অথবা কেয়ারফুললি খুব সাবধানে কথা বলছে অ্যাক্সেলেন্টলি অসাধারণভাবে কথা বলছে এই যে আমি যে কোনো একটা ওয়ার্ড এখানে ইউজ করেছি আমার কিন্তু আমার উত্তরটা আমি এখানে পেয়ে গিয়েছি ঠিক আছে তো আমি নাম্বার থ্রি আমার আবার একটু দেখছি কি বলেছে মডিফাই দা ভার অ্যান্সার অ্যাট ভার নাম্বার ফোর নাউন অ্যাজ এ টিভ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট রুলস ওকে ফর মডিফায়ার যখন নাউন অ্যাজ এ টিভ রুলস থাকবে দ্যাট মিন্স তোমাকে একটা নাউন ইউজ করতে হবে দেখো আমি এখানে নাউন প্লাস নাউন লিখেছি একটা ইংরেজি বাক্যের মধ্যে নাউনের পূর্বে যখন আর একটা নাউন বসে দেখো এই যে নাউন তার পূর্বে এই নাউনটা বসেছে এবং এই নাউনটা কিন্তু নাউন না এই নাউনটা এখন কাজ করছে লাইক অ্যাজ এ টিভ এই জন্য এই নাউনটাকে বলা হয়েছে ইংলিশে নাউন অ্যাজ এ টিভ তার মানে আমরা বুঝতে পারছি একটা নাউন অন্য কোনো নাউনের পূর্বে বসে সেই নাউনটাকে এই নাউনটাকে মডিফাই করলে মডিফাই করছে এই নাউনটাকে মডিফাই করে যে উত্তরটা পাবো সেই ওয়ার্ডটা কিন্তু অ্যাজ এ টিভ যদিও আকারটা নাউনের মতো কিন্তু আমরা এটাকে অ্যাজ এ টিভ বলছি এবং এই বিষয়টাকে বলা হয়েছে নাউন অ্যাজ এ টিভ দেখো এখানে কি বলেছি অবশ্যই নাউন ব্যবহার করতে হবে যখন তোমার নাউন অ্যাজ এ টিভ এইরকম কোনো ইনফরমেশন তোমাকে ইউজ করতে বলা হচ্ছে এক্সাম্পল দেখে নাও আই বট এ ড্যাশ বুক আমি কিনেছিলাম একটা বই ওকে তুমি এখানে তোমাকে একটা নাউন অ্যাজ এটিভ ইউজ করতে হবে ব্র্যাকেটের মধ্যে ধরো লেখা আছে ইউজ এ নাউন অ্যাজ এটিভ আমি আর একটা এক্সাম্পল দেখি আই প্ল্যান্ট এ ড্যাশ ট্রি দেখো এখানে একটা নোট লেখা আছে যখন নাউন অ্যাজ এটিভ থাকবে তুমি নোটটা তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো তোমার কাজটা ইজি হয়ে যাবে সেটা কি নাউনের উপর কোন দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে কি দ্বারা কোন এই যে নাউনটা এই যে নাউনটা যেটাকে আমরা যেটাকে মডিফাই করে এইটাকে মডিফাই করে উত্তর বের করব এই ওয়ার্ডটাকে মডিফাই করে উত্তর বের করবো এই নাউনটাকে তুমি কোশ্চেন করবা কি দিয়ে কোন দিয়ে তখন তোমার কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে আই বট এ ড্যাশ বুক তুমি কি বললো তুমি বলো বলো আই আই বট এ নাইস বুক উত্তর কিন্তু হলো না কেন হলো না কারণ তুমি নাইস ইউজ করেছো নাইস কিন্তু নাউন না নাইসটা কি নাইসটা হচ্ছে অ্যাজ এ টিভ কিন্তু তোমার উত্তরে কিন্তু নাউন আকার হতে হবে তাহলে আই বট এ বাংলা বুক আমি একটা বাংলা বই কিনেছিলাম বাংলা ইজ দ্য ওয়ার্ড অফ নাউন তুমি এখানে ইংলিশ শব্দ ইউজ করতে পারবো না কারণ এখানে এ আছে অবশ্য সেক্ষেত্রে তোমাকে ওয়ার্ডটা কিন্তু কনসার্ট দিয়ে শুরু করতে হবে ওকে সো আই বট এ বাংলা বুক এখানে বাংলা শব্দটা হচ্ছে একটা মডিফায়ার নাউন অ্যাজ এ টিভ হিসাবে কাজ করছে নাউন হিসেবে নাউন কোনোভাবেই অ্যান্সার অ্যাজ এ টিভ আকারে তৈরি করা যাবে না অ্যান্সারটা কোনো কোনো নাউন হবে তা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে আই প্ল্যান এ ড্যাশ ট্রি আমি রোপণ করি একটা বড় গাছ যদি আমি বিগ লেখি আমার সহজে মাথা চলে আসে বিগ বা স্মল কিন্তু এটা কিন্তু ভুল কেন ভুল কারণ তোমাকে এখানে ব্যাকেটের মধ্যে বলেছে নাউন অ্যাজেটিভ দ্যাট মিন্স তোমার উত্তরটা কী হতে হবে তোমার উত্তরটা হবে নাউন নাউন আকার হতে হবে তুমি কোনোভাবে যদি অ্যাজেটিভ আকার দিয়ে দাও এটা আমাদের মানে ইজিলি চলে আসে বিগ বিগ স্মল স্বাভাবিক বিষয় না তোমাকে শিখেতে ওইটা মনে রাখতে হবে তোমার আই প্ল্যান্ট এ ম্যাঙ্গো ট্রি ম্যাঙ্গো ইজ দ্য ওয়ার্ড অফ নাউন তারপর নাউন এভাবে নাউন বসেছে এবং কাজ করছে কার মতো অ্যাজেটিভের মতো সো এই ম্যাঙ্গো ট্রিকে আমি বলতে পারি নাউন অ্যাজেটিভ আই প্ল্যান্ট এ ব্যানানা ট্রি ওকে ওয়ার্ডটাও কনসার্ট দিয়ে শুরু হয়েছে এর কারণে ঠিক আছে আমরা বুঝতে পারছি নাউন অ্যাজেটিভ কি নাউনের পূর্বে আরেকটা নাউন বসবে এবং সেটা আমি নাউন ব্যবহার করতে হবে অ্যাজ মাই অ্যান্সার ওকে অ্যানাদার কেজ ইন আপোজিশন বাই অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ক্লু কেজ ইন অ্যাপোজিশন এটা পরীক্ষা মোটামুটি থাকে একটা হলো থাকে খুব বেশি আসে না তবে একটা থাকে এবং শুরুর দিকেই থাকে ঠিক আছে আমরা একটু ফার্স্টে জেনে নেই যে কে ইজ ইন অ্যাপোজিশনটা কি আমার অ্যান্সারটা প্রথমে কি হবে খেয়াল করে নাও নাউন বা নাউন ফ্রেস 
এই আকার আমাকে অ্যান্সারটা বের করতে হবে তার মানে যখনই কে এই যে না প্রদর্শন বলবে আমি কিন্তু বুঝে গেছি আমার উত্তরটা হবে কোনো নাউন সিঙ্গেল একটা ওয়ার্ড নাউন আকারে অথবা নাউন ফ্রেস যেটা বড় আকারের ওয়ার্ড কিন্তু সেটা নাউন ফ্রেস আকারে কাজ করবে ঠিক আছে একটা নোট খেয়াল করো তাহলে আরও বেশি ক্লিয়ার হতে পারবা অ্যাপোজিশন হলো মূলত সাবজেক্ট ব্যক্তি হতে পারে বস্তু হতে পারে স্থান হতে পারে এর সাধারণ পরিচয় যা প্যাসেজটি পড়ে ইজিলি ক্লিয়ার হওয়া যায় বুঝতে পারো নাই আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সাপোজ একটা প্যাসেজের মধ্যে এ লাইনটা ধরো প্রথমেই আছে একটা প্যাসেজ তোমার পরীক্ষা আছে তুমি জানো সেই প্যাসেজে দশটা গ্যাপ থাকে এ থেকে যে পর্যন্ত ধরো এটা এ নাম্বার এটা এ একদম শুরুতেই এ প্যাসেজটা আসছে বাবর তোমরা সবাই জানো বাবর কে উনি একজন এম্পায়ার ছিলেন দিল্লির এম্পায়ার নাকি সম্রাট ছিলেন তার উপর ধরো একটা প্যাসেজ আসছে এখানে বলা আছে বাবর ড্যাশ ওয়াজ এ পায়াস ম্যান একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন কে ছিলেন বাবর এখানে আমাকে একটা ইনফরমেশন ইউজ করতে হবে ধরো তোমার এই ব্যাকারের মধ্যে বলা আছে কে ইজ ইন অ্যাপোজিশন তোমাকে অ্যাপোজিশন ইউজ করতে হবে যখনই এই শব্দটা তুমি এই ব্যাকারের মধ্যে পেয়ে গেলে তখন তুমি বুঝতে পেরেছো তোমার উত্তরটা কিন্তু এখানে একটা কোনো একটা নাউন আকারে হবে বা নাউন ফ্রেজ আকারে হবে এর বাইরে কিন্তু তোমার যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবার দেখো আমি তো নোটটা বলেছিলাম যে নোট কি ছিল অ্যাপোজিশন হলো মূলত সাবজেক্ট এই যে সাবজেক্ট বাবর দেখে দেখেছো সাবজেক্ট ওকে এই ব্যক্তি বাবর কিন্তু ব্যক্তি এখানে ব্যক্তির জায়গায় বস্তু হতে পারত বা কোনো স্থানও হতে পারত এর সাধারণ পরিচয় মানে এটা পরিচয় আছে দেখ না বাবর কে এটা পরিচয় আছে ওকে এবং আমি যদি যেহেতু আমার প্যাসেজ আকারে পরীক্ষায় আসবে আমি যদি পুরো প্যাসেজটা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি পুরোটা পড়ি আমি কিন্তু বুঝতে পারবো বাবর কে ছিল ঠিক না আমি ধরো তাকে চিনি না হতে পারে তাকে আমি চিনি না তার নাম আমি এ ফার্স্ট আমি শুনেছি কিন্তু যখন তুমি পুরো প্যাসেজটা পড়বা তখন তুমি নিজেই বুঝতে পারবা যে এই ব্যক্তিটা কে তার সম্পর্কে আমি কি লিখতে পারি তাহলে এখানে খেয়াল করো আবারও সাবজেক্ট ব্যক্তি বস্তু স্থান এর সাধারণ পরিচয় এটা পরিচয় থাকবে সেটাকে আমরা সাধারণ পরিচয় বলছি যা প্যাসেজ शेषे लिखा उत्तम শেষে লেখা উত্তম মানে কি ধরো এটা এই নাম্বারে আছে আমি এই তো এখন বি সি ডি ই এফ জি এচ আই জে তারপরে কি আমি এ লিখব তা তো না আমি এ শুরুতেই লিখবো কিন্তু জায়গাটা আমি খালি রাখব আমি বি সি ডি বাকি উত্তরগুলো আমি করে ফেলবো ওকে এটা আমি শেষে লেখার কারণ হচ্ছে একটু ওকে তুমি সহজে কিন্তু বুঝতে পেরেছো যে প্যাসেজটি পুরাপুরি যখন তুমি পড়বা অ্যান্সারগুলো বাকি অ্যান্সারগুলো বের করবা তখন তুমি নিজে কিন্তু বুঝতে পারবা যে এই ব্যক্তি বস্তু বা স্থান সম্পর্কে আমি কি বলতে পারি কি সাধারণ ইনফরমেশন ইউজ করতে পারবো এটাকে কিন্তু কেজ ইন অ্যাপোজিশন বলা হয়েছে ঠিক আছে তোমাদের একটা নোট আছে আরেকটা নোট আছে দেখো কেজিন অ্যাপোজিশনের পরে সেটা হচ্ছে যদি এই সাবজেক্টটা কোনো ব্যক্তি হয় এই যে সাবজেক্টটা কোনো ব্যক্তি হয় তাহলে আমি সেই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে পারি কে বা কে ছিল এই ব্যক্তিটা কে ছিল বা কি ছিল পাস্ট টেন্স হলে কী ছিল যেমন গল্পটা পাস্ট টেন্স লেখা থাকে কি ছিল বা কে ছিল তাহলে কিন্তু আমি আমার উত্তরটা ফাইন্ড আউট করতে পারি আবার যদি বস্তু হয় ব্যক্তির পরিবর্তে কোনো বস্তু হয় যেমন পরে আমার একটা এক্সাম্পল আছে তোমার টাইটানিক সম্পর্কে মানে বস্তু সম্পর্কে সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন করতে হবে কিসের নাম আমার কিসের নাম দিয়ে আমাকে একটু প্রশ্ন করতে হবে মনে মনে তখন তোমার কাজটা কিন্তু খুব সহজ হয়ে যাবে যেমন ফার্স্টে আমরা আবার এক্সাম্পলে আসি বাবর ড্যাশ ওয়াজ এ পায়াস ম্যান আমি এখানে বাবর সম্পর্কে কি প্রশ্ন করতে পারি যেহেতু বাবর হচ্ছে ব্যক্তি কে বা কে ছিল কে বা কে ছিল বাবর কে ছিল আমি পুরো গল্পটা পড়ার পরে কিন্তু বুঝতে পারছি দ্য এম্পায়ার অব দিল্লি এই যে নাউন একাধিক নাউন নাউন ফ্রেজ আকার কাজ করছে দিল্লির বাদশাহ ছিলেন দ্য এম্পায়ার অফ দিল্লি সো দিস ইজ দ্য কে ইজ এন অ্যাপোজিশন আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল খেয়াল করি টাইটানিক সবাই জানো ওকে একটা জাহাজের নাম ঠিক না এই নামে একটা বিখ্যাত ইংলিশ মুভি আছে সো টাইটানিক এখানে একটা ড্যাশ আছে ফিলিং দ্য গ্যাপস আছে তোমাকে এখানে একটা অ্যান্সার ইউজ করতে হবে ধরো এখানেও তোমার এই কথাটা লেখা আছে কে ইজ ইন অ্যাপোজিশন স্যাং ইন টু দ্য আটলান্টিক আটলান্টিকে ডুবে গিয়েছিল 
ওকে এখন তুমি যেহেতু টাইটানিক একটা বস্তু তুমি বস্তু আগলে কি করতে হবে কিসের নাম টাইটানিক কিসের নাম বলো দেখি জাহাজের নাম ইয়েস এ গ্রেট শিপ একটা বিশাল জাহাজ অথবা দা বিগেস্ট শিপ সবচেয়ে বড় জাহাজ তুমি টাইটানিক সম্পর্কে এক্সট্রা একটা ইনফরমেশন ইউজ করলা কেজ ইন অ্যাপোজিশন আকারে এইটা হচ্ছে আমার মূল উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছো স্টুডেন্টস আজকে আমি মাত্র পাঁচটা এখানে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমাদের ওয়ান টু ফাইভ কিন্তু আমাদের আরও অনেকগুলো আমাদের এখানে ক্লু আছে বা আমাদের আমরা যেটাকে রুলস বলি যে এটা আমরা যেইভাবে এটাকে বলি না কেন আরও অনেকগুলো কিন্তু আছে তো আজকে আমাদের টাইমটা খুবই কম আমাদের অল্প সময়ের মধ্যে ক্লাস নিতে হয় তো আমি আরও একটু পরবর্তী ক্লাসে আমার নেক্সট ক্লাসে আমি নাম্বার সিক্স থেকে আজকে ফাইভ পর্যন্ত আমি কমপ্লিট করেছি নাম্বার সিক্স থেকে আমি আমার আগামী ক্লাসে ক্লাসের পড়া এখান থেকে আমি শুরু করব ঠিক আছে সো আজকের মতো তাহলে আল্লাহ হাফেজ স্টে হোম সেভ লাইফ থ্যাংক ইউ